Cześć! Dzisiaj zaczynamy przygodę ze stylem grzbietowym. Będę miał przyjemność przeprowadzić Was przez podstawową technikę tego stylu. Mam nadzieję, że ćwiczenia z poprzednich odcinków nie sprawiają Wam trudności i możemy przystąpić do nauki prawidłowej pracy ramion stylu grzbietowego. W kolejnych odcinkach zajmiemy się techniką na poziomie podstawowym. Zaawansowane ćwiczenia dla osób chcących doskonali styl grzbietowy pojawią się w późniejszym czasie. Dlatego pewne istotne rzeczy będą omijane z premedytacją, aby zbytnio nie utrudniać podstawowych ćwiczeń. Miłego oglądania. Dzisiaj podczas zajęć przydatna będzie mała deska, piłka, którą zmieścimy w jednej dłoni oraz mała piłeczka. Zaczynamy naukę prawidłowej techniki pracy ramion. Wykonujcie wszystkie ćwiczenia powoli i dokładnie, a zobaczycie, że jest to prostsze niż Wam się wydaje. Tak jak to było w poprzednich lekcjach, jeśli macie z jakimś ćwiczeniem problem, powtarzajcie je tak długo, aż będzie to dla Was proste. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu pod filmikiem, chętnie na nie odpowiemy. Na początku przypomnijmy sobie prawidłową pracę nóg do stylu grzbietowego. Pamiętajcie, że nogi wykonują na przemian stronny ruch. Zwracamy uwagę na to, aby wykonać ruch wyprostowanymi nogami od bioder z delikatnym zgięciem w stawie kolanowym i wyprostowanymi stopami. W tej fazie uczulamy uczestników na nadmiernie ugięte kolana oraz obciągnięte stopy. W ramach rozgrzewki przepójmy sobie kilka długości basenu pracując jedynie nogami. Ręce w tym przypadku ułożone są wzdłuż ciała. Już potrafimy w prawidłowy sposób pracować nogami, więc spróbujmy wykonać nieco trudniejsze ćwiczenie z rękami za głową. Pamiętajmy, że muszą one być wyprostowane oraz złączone. Zacznijmy z rękami ułożonymi wzdłuż ciała. Przełóżmy jedną rękę, a później dołóżmy do niej drugą. Ręce powinny być wyprostowane i ułożone za głową. Jeśli mamy problem z wykonaniem tego ćwiczenia, dla ułatwienia możemy na początku płynąć tylko z jedną ręką za głową, druga znajduje się wtedy w tłuszcz ciała. Przyszedł czas na naukę prawidłowej techniki ramion. Na początku wykonamy ją stojąc na brzegu przy ścianie. Ćwiczenie to możemy wykonać również w domu. Pomoże nam to zaoszczędzić czas na inne ćwiczenia na basenie. Stoimy tyłem do ściany i wykonujemy bardzo powoli ruch ramion do stylu grzbietowego. Unosimy jedną rękę wyprostowaną w stawie łokciowym i przynosimy ją za głowę opierając ją o ścianę. Dłoń ustawiona w taki sposób, aby kciuk był skierowany prostopadle do niej. Przekładamy wyprostowaną rękę nad naszym ciałem. Przekładając ją w górę za głowę, odwracamy ramię w taki sposób, aby dłoń wraz z wyprostowanym kciukiem wykonała rotację do wewnątrz. Wyprostowaną rękę opieramy o ścianę, tak aby mały palec dotknął jej jako pierwszy. Rękę przekładamy przesuwając ją po ścianie w dół bokiem. Powtarzamy ten sam ruch drugą ręką. Dla utrwalenia możemy powtórzyć ćwiczenie kilkukrotnie. Przećwiczyliśmy pracę rąk do grzbietu na lądzie, teraz możemy powtórzyć to w wodzie. Na początku przyda nam się mała deska, która ułatwi nam wykonanie tego ćwiczenia. Jak widzicie, mam tutaj również dwa rodzaje piłek. Każdy z tych przedmiotów posiada wyporność na różnym poziomie. Dlatego w łatwy sposób możemy utrudniać ćwiczenia zmieniając deskę na piłkę, a piłkę na małą piłeczkę. Deskę trzymamy w wyprostowanych rękach, oburącz. Nogi pracują przez cały czas trwania ćwiczenia. W momencie pracy jednej ręki druga trzyma deskę tak, by przylegała do naszego ciała. W podobny sposób, jak robiliśmy to na brzegu, przekładam rękę nad wodą. Pamiętajmy, wyprostowana ręka w stawie łokciowym została przeniesiona za głowę w linii prostej oraz na szerokość barku. Mały palec dłoni musi znaleźć się pierwszy w wodzie, a ręka do tego momentu musi być wyprostowana. Od tego momentu zaczyna się faza zagarnięcia wody. Przekładamy rękę bokiem pod wodą. 
Opór powinniśmy odczuwać na całej dłoni od wewnątrz. Tą fazę kończymy dokładając rękę do nogi. Łapiemy deskę i w taki sam sposób powtarzamy wykonując ruch drugą ręką. Na początku przepłyjmy tak kilka metrów i powtórzmy to ćwiczenie. Jeśli nie sprawi nam to trudności, możemy spróbować przepłynąć całą długość basenu. Pamiętajmy, powinniśmy to wykonywać dokładnie oraz spokojnie. Zobaczcie, jakich błędów powinniście się wystrzegać. Ręka w fazie przenoszenia nad wodą nie jest wyprostowana w stawie łokciowym. Wpłynie to negatywnie na prawidłowe włożenie ręki do wody, przez to cała technika jest wykonywana w zły sposób. Ręka przekładana nad wodą nie znajduje się nad naszym ciałem. Wpływa to niekorzystnie na stabilizację naszego ciała, co w późniejszym etapie znacznie utrudni pracę nad prawidłową techniką. Podczas wkładania ręki do wody przekracza ona oś naszego ciała. Sylwetka w tym ułożeniu jest niestabilna, a zagarnięcie wody nieefektywne. Zbyt szybka i niedokładna praca rąk. Aby pływać szybko musimy najpierw nauczyć się pływania wolnego. Skupmy się na dokładności. Ściganie zostawmy sobie, jak już nauczymy się pływać. Jeśli dokładanka z deską jest dla nas już łatwa, zamieńmy deskę na piłkę, a później na małą piłeczkę. Zmiana niewielka, lecz różnica trudności będzie znaczna. Ostatni etap to pozostawienie piłeczki na brzegu i próba przepłynięcia bez sprzętu. Zacznijcie płynąć z deską, jak poczujecie się pewnie po prostu wypuśćcie ją z dłoni. Ręce muszą znajdować się przy ciele, przylegając do niego. Jeśli od razu nam to ćwiczenie nie wyjdzie, naprawdę nie przejmujmy się. Każde dziecko oraz osoba dorosła znacznie różni się od siebie. Jeśli jeszcze nie czujecie się pewnie, możecie włożyć sobie pod głowę makaron, który zadba o to, żeby woda nie zalała Wam twarzy. Niektórym nauka przychodzi z łatwością, drudzy natomiast potrzebują więcej czasu na opanowanie prawidłowej techniki. Starajmy się nie poddawać, a jeśli widzimy, że z którym ćwiczeniem mamy problem, poświęćmy mu więcej czasu lub wróćmy do łatwiejszego. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak ciało unosi się na powierzchni podczas wdechu i tonie podczas wypuszczania powietrza. Zobaczcie, jak duże znaczenie ma ilość wdychanego powietrza. Pamiętajmy, że powietrze, które mamy w płucach, po wdechu skutecznie utrzymuje nas na powierzchni do momentu wykonania wydechu. Tutaj wykonaliśmy wdech i wstrzymujemy powietrze. Jak widać, ciało swobodnie, bez wykonywania żadnych ruchów, utrzymuje się na wodzie. Teraz powoli wypuszczamy powietrze. Nasze ciało opada powoli pod wodę, wprost proporcjonalnie do ilości wypuszczanego powietrza. Podczas pływania stylem grzbietowym możemy to wykorzystać. Jeśli przekładanie ręki nad wodą sprawia Wam trudność i twarz zalewa woda, możemy podczas tego ruchu zrobić głęboki wdech i trzymać powietrze do momentu przejścia do fazy podwodnej. Przetestujcie to i napiszcie w komentarzach, czy pomogło. Na koniec ostatnie ćwiczenie, które skutecznie zweryfikuje, czy z poprzednimi nie macie już problemów. Do jego wykonania weźmy małą piłeczkę. Na początku lekcji pływaliśmy na samych nogach z rękami trzymanymi za głową. Teraz do tego ćwiczenia dodamy pracę ramion. Zaczynamy tak samo jak przy pierwszym ćwiczeniu. W dłoniach trzymamy małą piłeczkę, a wyprostowane ręce ułożone są za głową. Wykonujemy ruch jednej ręki. Zaczynamy od fazy zagarnięcia wody. Następnie dokładamy rękę wzdłuż ciała, wyciągamy ją wyprostowaną nad wodę, przekładamy za głowę i łapiemy piłeczkę. Powtarzamy ćwiczenie drugą ręką. Jestem pewny, że te podstawowe ćwiczenia pomogą Wam w nauce pływania grzbietem. 
Tak jak zawsze zapraszam do subskrypcji kanału oraz komentowania. Z chęcią odpowiemy na Wasze komentarze. Do zobaczenia.